আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের খবরে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং বাংলাদেশ বিষয়ক অল পার্টি পার্লামেন্ট গ্রুপের অন্যতম সদস্য সামন ডেক্স যা ডেক্স যা কে বলেছেন বাংলাদেশ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকার প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের আসন্ন অধিবেশনের একটি প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা করেন যুক্তরাজ্যে ম্যানচেস্টার কাউন্টি অধীনস্থ মিডলটন শহরে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সামন ডেক্স যা এই কথা বলেন কমিটি ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড অ্যান্টি ডেমোক্রেসি ইউকে এর উদ্যোগে লা মিন হাজি রেস্টুরেন্টে বাংলাদেশের গণতন্ত্র শীর্ষক সেমিনার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক ডক্টর কে এম এ মালেক সংগঠনের বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় কাউন্সিলর এলান জনসন আরও বক্তব্য রাখেন এম এ মালেক অলিউল্লাহ রমনমান কাউন্সিলর ফারুক আহমেদ কাউন্সিলর শিপালি আহমেদ প্রমুখ যৌথভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জাকির মোহাম্মদ মুস্তফা টুটুল এবং কবিরুল হক কবির বর্তমান সরকারের গৃহীত নীতির আলোকে ইংল্যান্ডের এনথিক মাইনরিটি হিসেবে বাংলাদেশ বাংলা ছেলে মেয়েদের কেমন করে শিক্ষাঙ্গনের সুযোগ সুবিধা কতটুকু বা কেমন কপারেটিভ করার মতো অবস্থা বিরাজমান এই বিষয়ে এমপি রোশনা রায়লি একজন বাঙালি এমপি হিসেবে কি ভাবছেন এই নিয়ে বিস্তারিত থাকছে নিউ ক্যাসেল প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলমগীরের রিপোর্টে অন্যরকম সন্ধ্যা বলিউড এক্সট্রা ব্যাগঞ্জা আর প্রধান আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশি বংশদূত রোশনারা আলী এমপি নিউকাসেল সেন্ট্রাল লেবার পার্টির ফান্ড রাইজিং এর আয়োজন করে নিউকাসেলের কাউন্সিলর দীপু সুলতান আহাদ বলিউড নৃত্যের সাথে সাথে স্বাগতিক বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মাহতাব মিয়া বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্কের উপস্থাপিকা নাদিয়া আলীর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন নিউকাসেল সেন্ট্রাল লেবার পার্টির এমপি চি আনোয়ারা এমপি রোশনরা আলী এডুকেশন মেনটেন্যান্স অ্যালাউন্স কাটের জন্য বাংলাদেশি পরিবারগুলো কতটা এফেক্টিং হচ্ছে তার বিবরণ তুলে ধরেন regeneration and economic renewal we saw that but the danger is all of that is going to be under threat some of those industries are already under threat আগামী নির্বাচনে নিউকাসেল থেকে আরেকজন বাংলাদেশিকে এমপি হিসেবে দীপু আহাদকে হয়তো পার্লামেন্টে হাউসে দেখা যাবে এরকম আশাবাদী নিউকাসেল সেন্ট্রাল লেবার পার্টি আইম হিয়ার ইন নিউকাসেল টু দ্য কনস্টিটিউয়েন্সি অফ মাই ফ্রেন্ড এন্ড লেবার এমপি চি ইন ওরা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর কোমলমতি শিশু কিশোরদের পবিত্র কোরআনের শিক্ষায় আলোকিত করার লক্ষ্যে গত উনত্রিশে অক্টোবর মঙ্গলবার ব্রাডফোর্ডের মদিনাতুল উলুম ইসলামিক সেন্টারের উদ্যোগে এক কোরআন শিক্ষার আসর অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের পবিত্র কোরআনের ক্লাসে উন্নীত করা হয় এছাড়াও ধর্মীয় মাসলাম হাসাইল শিক্ষার পাশাপাশি শিশু কিশোরদের যুগ উপযোগী নাশিদ মুনাজাত ও দুয়া শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলা হয় অনুষ্ঠানে ব্রাডফোর্ডের স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অভিভাবক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন মৌলানা সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল নূর খান এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রিন্সিপাল মৌলানা আব্দুল সামাদ মৌলানা আব্দুল জলিল ও মৌলানা আব্দুল সালাম প্রমুখ বক্তারা বলেন শিশু কিশোরদের দৈনন্দিন শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম প্রতিনিধি <laughs> প্যারিসে জেএমজি এয়ার কার্গো শাখার শুভ উদ্বোধন হয়েছে বাংলা ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার কবির হোসেন পাটোয়ারির সভাপতিত্বে মাসুদুর রহমান এবং অমিত দেবনাথের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য থেকে জেএমজি কার্গোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ বিশেষ অতিথি 
এটিএন বাংলা ইউকের সিইও হাফিজ আলম বক্স এবং ফ্রান্স বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স সভাপতি কাজী এনায়েতুল্লাহ এছাড়া কমিউনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হায়দার হোসাইন সিরাজুল ইসলাম এম এ কাশেম এম এ তাহের হাজি হাবিব শরীফ আল মুমিন টি এম রেজা হেনু মিয়া সুব্রত ভট্টাচার্য সহ প্যারিসে বসবাসরত বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ যুক্তরাজ্যের পর যে এমজি কার্গো ফ্রান্সে শাখা স্থাপন করায় এখন থেকে ফ্রান্স প্রবাসীরা সহজে দেশে সব ধরনের মালামাল পাঠাতে পারবেন উদ্বোধনী ছাড় উপলক্ষে জে এমজি কার্গোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদ বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা দেন জে এমজি কার্গোর সার্ভিস আমরা ইউরোপে প্রসার করতে যাচ্ছি আপনাদের জন্য আমরা এই সার্ভিস ফ্রান্সে নিয়ে এসেছি এবং আমরা ভালোভাবে সার্ভিস দেওয়ার জন্য বদ্ধ পরিকর ইট ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কার্গো সার্ভিস রাউন্ড ইন ইউরোপ সো আপনারা উপভোগ করেন জে এম জি কার্গো আমি আশা করব এই কমিউনিটির পক্ষ থেকে আমরা সহযোগিতা পাবো এবং আমাদের মাধ্যমে জে এম জি আরও উত্তরোত্তর সফলতা লাভ করবে এই লক্ষ্যে আমি আপনাদের সবাই সহযোগিতা কামনা করছি এ সময় জে এম জি কার্গো প্যারিস শাখার পক্ষ থেকে তাদের কার্গো সেবার মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রবাসীদের মালামাল দেশে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এম এ হাসেম চ্যানেল আই প্যারিস ফ্রান্স তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ঘেরাও এবং রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন স্পেন বিএনপি আমাদের স্পেন প্রতিনিধি শাহাদুল সোহেব জানান গত ২৪ অক্টোবর স্পেন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কায়ুম পঙ্খির নেতৃত্বে দূতাবাস ঘেরাও এবং স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে স্পেন বিএনপি ও রঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ দূতাবাসের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন বাংলাদেশ দূতাবাসের কমার্স মিনিস্টার মাহমুদুর রহমান স্মারকলিপিতে আওয়ামী লীগের সরকারের সমালোচনা করে বাংলাদেশের মানুষের দাবি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন প্রধানের জন্য উল্লেখ করা হয় স্মারকলিপি প্রদান শেষে বিক্ষোভ সমাবেশে আওয়ামী লীগের সরকারের পতনের জন্য দেশে বিদেশে জাতীয়তাবাদী সরকারের পতনের শক্তিতে বিশ্বাসী সকল জিয়ার সৈনিককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশে চলমান রাজনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা দুশ্চিন্তার সময় কাটাচ্ছে ব্রিটেনে বসবাসরত বার্টফোর্ড প্রবাসীরা এই নিয়ে আরেকটি রিপোর্ট দেখুন শেখ মোহাম্মদ লাইক মিয়া রিপোর্টে মা মাটি আর মাতৃভূমির টানে প্রবাস জীবনে অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলাদেশে চলমান রাজনীতি নিয়ে অনিশ্চয়তা আর দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছেন ব্রিটেনে বসবাসরত ব্রাডফোর্ডের প্রবাসীরা আমি প্রবাসী বাংলাদেশ হিসাবে এখন কিন্তু খুবই চিন্তিত খুবই মর্মাহত আমার মনে হয় তেইশে অক্টোবর থেকে আমাদের আজ পর্যন্ত এই সাত দিন কিন্তু আমাদের একটা সুযোগ এসেছিল দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা এবং এই অচল অবস্থাকে শেষ করার কিন্তু সে সুযোগ আমাদের রাজনৈতিক নেতৃ নেতৃবৃন্দ নিতে পারেন নাই এবং সেজন্যই আমি আগামীতে আর খুব একটা আশা দেখছি না প্রধানমন্ত্রী যে ফোনটা করেছেন বিরোধী দলীয় নেত্রীর কাছে যদি এক দুই দিন পূর্বে ফোনটা করতে পারতেন হয়তো উনি এই হরতালকে প্রত্যাহার করে নিতে পারতেন আমি ফোনের মধ্যে শুনেছি ওনাদের আলাপচারিতার মধ্যে উনি শর্ট নোটিস করে ফোন করেছেন সেজন্য প্রত্যাহার করতে সক্ষম নয় তারপরে উনি বলেছেন যদি আপনি মেনে নেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেবেন তাহলে আমি আঠারো দলের পক্ষ থেকে বর্ষা রেখে বলছি আমি প্রত্যাহার করে নিব কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই কথা সমর্থন করেন নাই বলে এই হরতালটা চলেছে যদি বলা হচ্ছে আগামী প্রস্তাব কে দিবে কে কে সংলাপ সংলাপ পদক্ষেপ নিবে এখন যেহেতু এই সরকার খালেদা জিয়ার মতে অবৈধ সরকার সাতাশ তারিখ তো অবৈধ হয়ে গেছে তাইলে এই সরকারের তো আর দাওয়াত দেওয়ার ক্ষমতাই নাই উনিও এই সরকারকে গিয়ে বল বলবেন কীভাবে যে আমাকে দাওয়াত দাও এই যে একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করা হয়েছে এটাকে ক্লিয়ার করতে হবে যে পার্লামেন্ট বৈধ সরকার বৈধ সরকারের সাথে আলাপ করতে চাচ্ছে আলাপ হচ্ছে কি না আমাদের কিন্তু মাত্র দুই সপ্তাহ উইন্ডো অপরচুনিটি আছে দুই সপ্তাহের ভিতর যদি আমরা সরকার নির্বাচনী সরকার সম্বন্ধে একমত না হতে পারি তাহলে বাংলাদেশের সামনে একটা বড় দুর্যোগ আছে তারপরেও আমরা আমার যেটা বিশ্বাস সময় পুড়িয়ে যায় নাই পঁচিশত্তর হরতাল শেষ হওয়ার সাথে সাথে দোনো নেত্রী বসে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎটা দেখবেন আমি এই আশা রাখি ওনাদের কাছে দেশ ও জাতির চিন্তা করে অচিরে দুই নেত্রী সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আশাবাদী প্রবাসীরা ব্রাডফুট থেকে শেখ মোহাম্মদ লায়েক মিয়া চ্যানেল আই নিউজ সাতাশ অক্টোবর রবিবার সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হল এক আনন্দ গণ ঈদ পূর্ণমিলনী অনুষ্ঠান সুইডেন বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এতে উপস্থিত হয় এ নিয়ে বিস্তারিত থাকছে আমাদের ইতালির বিশেষ প্রতিনিধি নাজবুল আহসান শামীমের রিপোর্টে
সাতাশ অক্টোবর রবিবার সুইডেন প্রবাসী বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো ঈদ পুনর্মিলনে দুই হাজার সুইডেন বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব আবুল হাসান খান বাবুর সার্বিক তত্ত্বাবধানে স্টকহোমের এশিয়ান গার্ডেন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত ঈদ পুনর্মিলনীতে উপস্থিত হয় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি আমরা ঈদ পুনর্মিলনী সবাইকে নিয়ে করতেছি এবং সেই ঈদ পুনর্মিলনী করার জন্য যারা আজকে আসছে এবং আমিও আমার পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি সাগর সম্বোধন দেরিতেও হলো আমরা এই ঈদের অনুষ্ঠিত করেছি সুইডেন প্রবাসী সকল প্রাণ প্রিয় বাংলাদেশি ভাই ও বোনদেরকে ঈদের শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক দেরিতে হলেও সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে স্টকহোম সহ সুইডেনের অন্যান্য শহর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মহিউদ্দিন খান ঝিন্টু ইমদাদ হোসেন কোচি শওকাত হোসেন মাকসুদুল হক হিমু মোস্তফা কামাল সহ সুইডেনে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রী চিকিৎসক প্রকৌশলী সহ বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোরদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত আগামীতে আরও প্রোগ্রামগুলো করি এবং সবাই আছেন তাহলে আমাদের কালচারকে আমরা তুলে ধরতে পারবো ফুল ফুটুক আর না ফুটুক আজ বসন্ত আমার খুবই ভালো লাগছে আজকে আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আসতে পারে আমরা ঈদ উদযাপন করছি এটা বাঙালি সমাজের জন্য খুবই একটা গৌরবের বিষয় স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এই দেশটিতে স্বল্প সংখ্যক বাংলাদেশের বসবাস হওয়া সত্ত্বেও এরকম এক আয়োজন সকলকে মুগ্ধ করেছে সুইডেনের স্টকহোম থেকে নাজমুল হাসান শামিম চ্যানেল আই এদিকে রবিবার জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট ও মার্নহাইম এবং লুটসবিক হাপেনের প্রবাসী ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্য সংগঠনগুলো যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন শহর থেকে প্রবাসীরা পরিবার পরিজন নিয়ে হাজির হন ঈদের আনন্দ গণ উপভোগ করতে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি হাবিবুর রহমান হেলাল জানান বাঙালিদের এই মিলন মেলায় ছেড়ে বুড়ো সবাই মিলে সামিল হয়েছেন সেখানে মজাদার খাবার দাবার এবং খেলাধুলার বিশেষ আয়োজন সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আলোচনা শেষে বর্তমান পরিস্থিতির উত্তরাতনকরণ এবং দেশে শান্তি দোয়া প্রার্থনা করা হয় নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী দশ নভেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ইতালি বিএনপির পাদবা শাখায় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বানে স্থানীয় রেস্টুরেন্টে আয়োজন করা হয় সোহার্দ বিনিময় সভা পাদবা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইতালির বিশেষ প্রতিনিধি ইমদাদুল হক ইমদাদ বিএনপি নেতা কর্মীদের সাথে সবাই একত্রিত হতে ও বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ইতালি বিএনপি পাদবা শাখার আহ্বায়ক কমিটির আহ্বানে স্থানীয় এক ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে আয়োজন করে ঈদ পুনর্মিলনীয় কর্মী সোহার্দ বিনিময় সভার পাদবা শাখা বিএনপি সভাপতি আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন মানিকের সার্বিক পরিচালনায় ও রফিকুল আমিনের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যানিশ শাখা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাবু কোরআন তালাও মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় বাংলাদেশে আওয়ামী বাকশালী সরকারের দুঃশাসনের কথা উল্লেখ করে নেতা কর্মীরা বলেন শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচন নয় এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহসভাপতি আবু সাইদ সহসভাপতি শাহ সেলিম উপদেষ্টা আজহার উদ্দিন ফিরোজ আবুল কাশিম সেলিম কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রহমান বুলবুল কামাল আখন হাবিব রহমান জাঙ্গির দিদারুল আলম আলাউদ্দিন আলো সহ অনেক নেতা কর্মী প্রধান অতিথির বক্তব্যে কামরুজ্জামান বাবু বলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তারেক রহমানকে ভয় পাই বলেই দেশের বাইরে রেখেছেন সাতটি বছর সভাপতির বক্তব্যে আক্তার জামান বলেন পাদবাসীর পক্ষ থেকে তারেক জেমান জিয়াউর রহমানকে জাতির নয়ন মনি হিসাবে উপাধি দিতে চাই ইতালি পাদবা থেকে এমদাদুল হক এমদাদ চ্যানেল আই এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করার আগে আবারও জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ইকোনমিক ফোরামে নবম সম্মেলন শুরু ইউরোপের বুকে ইস্ট লন্ডন মসজিদ এক অনন্য নিদর্শন এলএমসি সংবর্ধনায় বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট 
बैंकिंग सेवा बृद्धि लक्ष्य लंडने एनआर बैंक रोड शो आजकल आयोजन आगामी खबर देखार आमंत्रण जानिए विदाय भलो थकून आल्ला हाफिज